大家好，欢迎收看本期视频。今天我们要做的是一期横评，横评的对象呢是市场上卖的非常火爆的四款万元级别的潜水表，它们分别是浪琴的康卡斯、豪雅的镜潜、呃，豪力士的潜水以及雷达的库克船长。那这四款表的定价都是在一万元到两万元之间，在市场定位上也属于直接的竞品。很多表友在选择这四款表的时候，往往会比较纠结。所以今天我们就从他们的品牌定位、材质、外观、机芯性能、定价与保值率，以及他们的佩戴感受这五个方面，来跟大家做一个全面的分析和对比。那么我们手上的四只表呢，有的是表友放在我们这寄售的，有的是表友拿过来维护保养的，也有两只是新表。那对于新表的话，我们就不拆表膜了，以免影响它后期的销售。首先，我们可以先来对比一下这四个品牌。其实除了豪力士之外，另外三个品牌我们都曾经在单独的视频中给大家做过介绍。可以这么说，这四个品牌其实都是各有所长。比如说浪琴，浪琴真正主打的应该是它的名将，而豪雅更受欢迎的则是它的卡莱拉计时表，雷达就更不用说了，专注于烧陶瓷。真正说起潜水表在这的价位上，首先能想到的应该就是豪力石了，毕竟这个品牌一直都有生产潜水表的传统，市场份额也非常的稳固。尽管今天的市场疯狂的追逐潜水表，似乎任何一个品牌都能从中分一杯羹，但是单从生产传统上来说，我认为豪力石会更有说服力。那么接下来呢，我们针对这四款表的外观材质，再跟大家做一个比较详细的对比。材质上呢，四款表都使用了金刚的表壳、陶瓷的表圈以及蓝宝石水晶的镜面，设计上也都大体承袭了潜水表应有的元素，单向可旋的外圈、大夜光的指针和刻度，以及螺旋式的把头。细节设计上，雷达的款式最简洁也最古典，最大的亮点在于它那个可以旋转的 logo 上。而且雷达是四款表中唯一一个没有使用表冠护肩的款式，这无形中增加了表冠磕伤的几率。和雷达相反，豪雅。的设计就给人一种非常现代的科技感，多边形的外圈和和纹格栅设计的盘面给人感觉非常的年轻有活力，而且豪雅也是四款表中唯一一个使用日立川的表款，而豪力石和浪琴这两款表在设计上就比较中规中矩，浪琴是唯一一个使用了数字时标的表款，这种设计呢增强了独石的便利性，而豪力石呢是四款表中唯一使用了背透后盖的表款。当然，审美这件事情是非常主观的。喜欢复古风格的就选择雷达，喜欢现代运动风的就选择豪雅。那喜欢大表盘的就选择豪力石，喜欢小表盘的就选择浪琴，都是各有千秋，符合每个人的需求。那说完了外观设计之后，我们再来聊一聊他们的机芯和性能。实际上，除了雷达的库克船长，它的防水深度是200米之外，另外三款表的防水深度都是300米。虽然在参数上会有这么100米的这么一个差别，但是在平时的使用生活中，其实差别并不是很大。功能上呢，除了三针之外，四款表都带有日历显示，这也算是当代潜水表的标配。另外四款表都使用了同一种夜光材质，也就是 Super Luminova。我们来看一下它们的夜光表现如何。四款表在充分吸收了光源之后，都展示出了良好的夜光性能，这也是使用了 Super Luminova 这款材质的好处，稳定且耐用。其中浪琴使用的是蓝色荧光，而它六九十二的数字时标在夜间就充分体现出了优势，让人可以非常轻松的读出时间。豪力石呢也是使用了蓝色荧光，但是因为它选择使用了相对近似的调色刻度，所以只能靠区分刻度大小来读时，这种方式就相对困难。雷达使用的是绿色的荧光，但是它为了保持简洁的设计风格，在刻度上几乎无差。差别的设计则更是增加了夜间读时的难度。豪雅的夜光是四款表中最漂亮的，采用的是蓝绿双色荧光。虽然同样只是使用了调制的刻度，但是它在刻度的大小和形状上还是做出了一些明显的区别。总体在夜光的读时上，要比雷达和豪力石更简单一些。机芯方面呢，雷达、浪琴、豪雅都使用了 ETA 的机芯，其中雷达和豪雅使用的是基于2824改造而来的 C 0 7和5号机芯，浪琴使用的是基于2892改造而来的888机芯，豪力石使用的则是基于 SW 2 0 0改造而来的733机芯。那如果就此四款机芯型号拿来做对比的话，使用2892作为基础机芯的浪琴无疑是最优秀的。另外，随着 ETA 的供货期马上要截止了。豪雅可能在不久的将来也都会换代成 SW 机芯
我们再来看一下这四款机芯改造后的性能如何。首先是七三三机芯，这款机芯拥有二十六颗红宝石，动储时间三十八个小时，正品两万八千八。特点是带有豪力石特有的红色摆脱。豪雅的五号机芯呢，有二十五颗宝石，四十二个小时的动力储存，同样是两万八千八的正品。基础性能和七三三机芯没有太大的区别。另外是雷达的 C 零七机芯，这款机芯有二十三颗宝石，动储时间是四款机芯中最长的八十个小时，而这也得益于降低了机芯的正品。这款机芯的正正品只有两万一千六。从理论上来说，虽然能耗降低了，但是也牺牲了机芯走时的精准度。最后是浪琴的八八八机芯，这款机芯有二十一颗宝石，动储时间六十五个小时，机芯正品是两万五千二。八八八机芯是老款六幺九机芯的升级版，使用的是和欧美家相同的双 T 避震。此外呢，机芯还升级成了无卡度油丝。那么综合下来，在这四款表中，浪琴的八八八机芯还是最有优势的。但是这毕竟是一款新机芯，相比了用了几十年的老机芯而言，在稳定性和耐操程度上还有待市场的考验。接下来我们来说一说四款表的市场价格和保值率。浪琴康卡斯的装备定价是一万两千五，豪力石潜水的定价是一万四千八，库克船长的定价是一万五千七，价格最高的应该是豪雅的镜潜一万九千八。虽然各地专卖店给出的折扣都不同，但是参考官方旗舰店的价格，豪雅给的折扣是最多的，接近于八五折，折后的价格是一万六千多。浪琴则几乎没有折扣，豪力石和雷达的价格是相当的，打完折差不多一万三到一万四左右。那么我们再来对比一下二手的价格，市场上成色好年份近。的豪雅和雷达的价格都在一万元出头，浪琴和豪力石的价格则在九千到九千五百元左右。那么相对新表的价格，我们可以看出浪琴的保值率是最高的。而库克船长，因为它上市的时间并不长，所以在二级市场中的存量也并不是很多，价格目前还是保持在一个高位。最后我们来说一下这四款表的一个佩戴的感受。这四款表的表径大小各不相同，其中浪琴的表径最小四十一毫米，豪力石的最大四十三点五毫米，雷达表径四十二，豪雅的表径是四十三。厚度上呢，四款表都差不多十三毫米左右。虽然数据是如此，但是真正戴到手上之后，感觉豪雅的尺寸是最大的，也是最具运动感的，而雷达。浪琴呢，因为表径相对小一点，给人的感觉会更商务一些。虽然我的腕中是十六点五，但是我戴上豪雅之后，却一点都不会觉得图五还是非常帅的。但是毕竟表头太大，对于冬天长袖的衣服就不那么友好，可能还是更适合夏天佩戴。那如果把以上五点的对比都用分数来量化的话，针对这四款表，我们给出了一个大致的评分是这样的。当然呢，每个人对于表款的看法和理解都有所不同，而我们给出了这个大致的评分呢，也只是提供了一个参考。好了，今天的内容就是这些，感谢大家的收看。喜欢我们内容的朋友，欢迎点击关注，并且一键三连。我们下期再见。